प्रिय छात्र छात्री आगे दिन तुम्हारे जो क्लस चल रही पदार्थ गठन धर्म अर्थात मैटर स्ट्राक्चार एंड प्रपार्टिज चैप्टारे तीनटे क्लस कर आज के चार नम्बर अर्थात चतुर्थ क्लस एस गतदिन शेष कर घर्षण एवं सान्द्रता बल मध्य पार्थक्य से देखे सान्द्रता बल संस्पर्श तल क्षेत्रफल एवं आपेक्षिक बेगर ओपर निर्भर कर आज के एक जैगाटाते आसरा सान्द्रता बोल कथाय देखे जो एरक एक लिकुईड लेवल जेटा एक पाइपर मध्य दिए जो जाए लिकुईडगुल तक हमें ये जे सेंटर दिए जेटा जाए बेगटा सब बसि जो तो हमें धारे दिखे आसब बेग तो कमते तो थे तेल जो यही रकम दुटो स्तर मध्य बेगर पार्थक्य धरे नहीं डिभि ये एक बड़ो हम जानबी एक नतून आलोचनार जो एक डिभि क्षुद्र परिवर्तन और यही दुटोर मध्य तफा हल डिएक्स तेल ये मध्य बेगर परिवर्तन कत बेगर परिवर्तन डिभि क्योंकि दूरत हे डिएक्स तो ये बोले बेगर नती बागर नती मात्रा डिभि बै डिएक्सटा के तो सान्द्रता बल बाधा बल जो आगे दिन पार्थक्य जे आपेक्षिक बेगर ओपर निर्भर कर आसले से बेगर नती मात्रार ओपर निर्भर कर डिभिटाई हल बेगर परिवर्तन अर्थात आपेक्षिक बेग आर कार ओपर निर्भर कर संस्पर्श तल क्षेत्रफल यो के जो एक संगे करी तेल यहीटा ए डिभि बीएक्स एखे जो समान चिन्ह दिल तक एक ध्रुवक आस ध्रुवक देखते ही रकम बाँकानो एनर मत एर नाम इटा इटा कि बोझा इटा बोझा ओ तरल गैस अर्थात प्रवाह सान्द्रदांग जेटार आकटा नाम कोफिसियंट अफ भिस्कोसिटी इंगरेजी बोल और सान्द्रता गुणांग इटा डिभि बीएक्स रिलेशनटार ऊपर डिपेंड कर एफर मान डिपेंड कर अर्थात सान्द्रता बोले राशिमाल हल इटा सरि ए डिभि बीएक्स एख प्रश्न आसा जरा समीकरण मे चल तर के बोलब निटनियो तरल जे समस्त तरल मे चले और जे समस्त तरल मे चले ना तर के बला अनिउटनियो तरल अर्थात सोजा कथा बोल बसिभाग तरल सान्द्रता बल प्रयोग कर सान्द्रता धर्म आदर जर सान्द्रता धर्म आदब कि निटनियो तरल ता तई इक्वेशन मे चलो इंगरेजी बोलो निउटनियन लिकुईड और जे समस्त तरल समीकरण मे चलो ना तक बोलब अनिउटनियो तरल नन निउटनियन लिकुईड प्राय समस्त तरल ही हल निउटनियो तरल तेल कारा कारा अनिउटनियो ना एक आईडियल केस हाँ के भावते हैं कि भाव ना जीवन तो व्यक्तर प्रवाहित रक्त जत दिन बेचे थके ब्लाड फ्लो करते थे दिन दिन घंटार पर घंटा एटाई से क्षेत्र में बाधा नहीं अनियंत्रण तरल यहाँ बोलार जो और इटा जार नाम सान्द्रतांग यन तरल क्षेत्र विभिन्न हवाय विभिन्न तरल सान्द्रतांग भिन्न सान्द्रता जो धर्म ये भिन्न एबार् सान्द्रतार संगे घनत्व अमिल बसिभागटा मान घनत्वर संगे सान्द्रतार कोकम को सम्पर्क नहीं मन है जे तरल जो तो बेसि घन अर्थात जार जो तो घनत्व तो बसि तर तो तो सान्द्रता बसि उदाहरण दी बोझा जाए जे हमें जो धरीजे वायु वायु एक माध्यम यही माध्यम घनत्व कम सान्द्रता कम तर तुलन जलर घनत्व बसि सान्द्रता बसि एट जेमन ठीक आर जलर घनत्वर तुलन ग्लिसारिने घनत्व बसि तर सान्द्रता बसि 
সান্দ্রতা বলের বা সান্দ্রতা ধর্মের পরিমাণও বেশি তার মানে এটা নয় যে ঘনত্ব বেশি হলেই সান্দ্রতা বেশি হবে বা ঘনত্বের সঙ্গে সান্দ্রতার কোনো না কোনো রিলেশান আছে এটা কিন্তু নয় ঘনত্বের সংজ্ঞা কি বলা ছিল যে একক আয়তনের ভরকেই বলবো ঘনত্ব অর্থাৎ আমরা যেটা জানতাম সংজ্ঞা জেনারেল সেটাই আর সান্দ্রতা কি সান্দ্রতা হলো এমন একটা ধর্ম যে ধর্মের সাহায্যে কোনো একটা তরলের দুটো ধর্ম দুটো পাশাপাশি স্তরের মধ্যে বাধা সৃষ্টিকারী একটা বল তাহলে এই ঘনত্ব আর সান্দ্রতা যে সবসময় সমানুপাতিক বা একটা বেশি হলেই যে আর একটা হবে এরম এই রকম কোনো মানে নেই যেমন পারদের ঘনত্ব সব থেকে বেশি হয় থার্টিন পয়েন্ট সিক্স বা তেরো দশমিক ছয় তার আপেক্ষিক গুরুত্ব আমরা জানি কিন্তু সান্দ্রতা গ্লিসারিনের ওই পারদের থেকে অনেক গুণ বেশি তাহলে এই যে একটা প্রপার্টি এখান থেকে আমরা বুঝতে পারি যে ঘনত্ব এবং সান্দ্রতা দুটো সম্পূর্ণ ভিন্ন বল এই তফাতটা বোঝানোর জন্য এটা বললাম এবার আসছি আমরা তরলের যে প্রবাহ হয় সেই প্রবাহের যে মূল দুটো ভাগ একটা হচ্ছে ধারা রেখ প্রবাহ বা অশান বা শান্ত প্রবাহ বা স্তরিত প্রবাহ যেটাকে আমরা বলি স্ট্রিম লাইন ফ্লো এটা কিরকম না এইরকম যদি আমি একটা নল ভাবি তারা সেই নলের মধ্যে দিয়ে যখন তরলটা প্রবাহিত হয় তখন স্তরে স্তরে প্রবাহিত হয় এই যে একটা স্তর আরেকটা স্তর আরেকটা স্তর এই এইটা একটা স্তর মনে হচ্ছে এটা একটা স্তর মনে হচ্ছে এই রকমভাবে যখন ফ্লো হবে তখনই সেটাকে বলব আমরা ধারা রেখা প্রবাহ এক্ষেত্রে কিন্তু বেগ কম বেগ কম অর্থাৎ হচ্ছে কার কম না সন্ধি বেগের কম অর্থাৎ প্রত্যেকটা প্রবাহের ক্ষেত্রে একটা নির্দিষ্ট বেগ থাকবে যে বেগের থেকে কম বেগে যদি প্রবাহিত হয় তখন এই বৈশিষ্ট্যগুলো আমরা লক্ষ্য করি স্তরে স্তরে প্রবাহিত হবে প্রত্যেকটা কোনা তার সামনের কোনাকে অনুসরণ করে চলবে এবং সন্ধি বেগের কম হবে এইগুলো এই প্রবাহ তখনই দেখব যখন প্রবাহীর বেগ খুব কম বা তরলের বেগ খুব কম ঠিক একইভাবে আমরা যদি বেগ বাড়িয়ে দিই তখন যে প্রবাহটার নাম আসবে সেটাকেই বলবো আমরা অশান্ত প্রবাহ বা বিক্ষুব্ধ প্রবাহ বিক্ষুব্ধ বা অশান্ত প্রবাহ ইংরেজিতে বলি আমরা টার্বুলেন্ট ফ্লো টার্বুলেন্ট ফ্লো এটার মানে কি সেক্ষেত্রে কিন্তু ওই নলের মধ্য দিয়ে যখন তরল যাবে তখন কিন্তু তার কণাগুলো যেদিক সেদিক ছিটকে যাবে এটাকে বলব আমরা টার্বুলেন্ট ফ্লো এক্ষেত্রে কিন্তু বেগটা সন্ধি বেগের থেকে বেশি অর্থাৎ ওই যে নির্দিষ্ট বেগ বলেছিলাম সেটা অতিক্রম করে গেলেই তখনই এই ধরনের আমরা প্রবাহ দেখতে পাই উদাহরণস্বরূপ আমরা কি বলতে পারি যদি আমরা ট্যাপ কল থেকে খুব স্পিডে জল ছাড়ি তখন দেখব যে জলটা খুব ছিটকে পড়ে শোষ করে শব্দ হয় এবং খুব বেগ বেশি যেটা স্পিডে পড়ে বললাম ওর মধ্যে বাতাসগুলো প্রবেশ করে যায় প্রত্যেকটা কোনা যে যেদিক সেদিক ছিটকে যায় ঠিক একইভাবে ওই ট্যাপ কলটা যদি খুব হালকাভাবে খোলা হয় তখন দেখবো যে জল খুব স্বচ্ছ হয়ে পড়ছে একদম নিঃশব্দে জলটা পড়বে এটাই বা যখন যে কোনো জলের ট্যাঙ্কে যখন জল শেষ হয়ে আসে তখন যে জলের স্পিডটা হয় সেটাই হচ্ছে স্টিম লাইন ফ্লো ঠিক একইভাবে আমরা আমরা দেখতে পারি যে মুহূর্তে বৃষ্টি হয় তখন আমরা গ্রামের দিকে যেটাকে আমরা নালা বলি বা ড্রেন বলি তার মধ্যে দিয়ে জল যখন যায় তখন তার একরকম ফ্লো হয় বৃষ্টি থেমে যাওয়ার পর যখন এই প্রবাহটা শেষের দিকে আসে তখন আমরা দেখি জল খুব স্বচ্ছ হয়ে যায় খুব ধীর গতিতে যায় এই দুই ধরনের প্রবাহ কিন্তু আমরা এই দুটোর সময় তুলনা করতে পারি তো এখন আমরা আসবো এই দুটো প্রবাহের ক্ষেত্রে পার্থক্য পার্থক্যতে আমরা এদিকে রাখছি ধারা রেখ আর এদিকে রাখছি অশান্ত বা বিক্ষুব্ধ তাহলে এক নম্বর আমরা বলতে পারি প্রবাহীর বেগ সন্ধি বেগের কম সন্ধি বেগের থেকে কম 
আর এটার ক্ষেত্রে বলবো প্রবাহীর বেগ সন্ধি বেগের থেকে বেশি এটার ক্ষেত্রে বলবো প্রতিটি কণা তার সামনের কণা কে অনুসরণ করে এটাকে বলবো প্রতিটি কণা তার সামনের কণাকে অনুসরণ করে না এটাকে বলবো নির্দিষ্ট বিন্দুতে ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট বিন্দুতে তরল কণার বা প্রবাহী কণার বেগ নির্দিষ্ট মানে তার মান অধিক নির্দিষ্ট হয় আর প্রতিটি কণার বা নির্দিষ্ট বিন্দু দিয়ে লিখি নির্দিষ্ট বিন্দুতে বেগের বেগের মান ও দিক পরিবর্তিত হয় আর একটা পয়েন্ট আমরা লিখতেই পারি এটার ক্ষেত্রে নিঃশব্দে প্রবাহ হয় শব্দে নিঃশব্দে প্রবাহ ঘটে আর এক্ষেত্রে সশব্দে প্রবাহ ঘটে অর্থাৎ শব্দ হয় এই পয়েন্টগুলো আমরা মনে রাখতেই পারি দুটো পর্যন্ত পার্থক্য এবার আমরা আসছি প্রান্তীয় বেগ প্রান্তীয় বেগ যার আরেকটা নাম সীমান্ত বেগ বা ইংরেজিতে আমরা যেটাকে বলবো টার্মিনাল ভেলোসিটি এই নামের মধ্য দিয়ে কিন্তু আছে যে বেগের মান এর থেকে বেশি আর হবে না এটাই হচ্ছে সর্বোচ্চ বেগ কিভাবে না আমরা কল্পনা করলাম একটা চোঙাকৃতি নল যার দৈর্ঘ্য খুব বেশি অর্থাৎ অসীম দৈর্ঘ্য এরকম একটা লম্বা নলের অর্থাৎ উলম্বভাবে রাখা নলের মধ্য দিয়ে একটা বস্তু নিচের দিকে নামছে যদি এই তরল না থাকতো তাহলে বায়ু মাধ্যমের মধ্য দিয়ে পড়তো আর এখন তরল থাকার জন্য তরল মাধ্যমের মধ্য দিয়ে নামছে এক্ষেত্রে এই বস্তুর উপর কি কি বল কাজ করে সেটা লিখ লিখছি আমরা যেটা নিম্নমুখী বল বা ওজন এটাই হলো নিম্নমুখী বল এই বলটা নিচের দিকে কাজ করবে যখন বায়ু মাধ্যমের মধ্য দিয়ে পড়ে এখনও ওই বলটা কাজ করবে ওজন কিন্তু বায়ু মাধ্যমে থাকার সময় যে প্রবতাটা কাজ করত সেটাকে আমরা নেগলেক্ট করে দিতাম এখন এই জলের মধ্য দিয়ে বা এই তরলের মধ্য দিয়ে যখন নামছে তখন কিন্তু আমরা তার প্রবতা বলটাকে ধরব প্রবতা বল যেটা আমরা আর্কিমিডিস নিতে পড়েছিলাম ঊর্ধ্বমুখী হয় তাহলে সরি তাহলে ওজন নিম্নমুখী আর প্রবতা বল ঊর্ধ্বমুখী আরও একটা বল কাজ করবে এক্ষেত্রে যেহেতু বস্তুটাই তরল মাধ্যম দিয়ে নামবে এই বস্তুটাই তরলের সাপেক্ষে একটা গতিবেগ পাবে যেটাকে আমরা বলি আপেক্ষিক বেগ সেই আপেক্ষিক বেগের দরুন এই বস্তু সোজা নিচের দিকে নামছে যত নামছে সে তরলের জন্য আপেক্ষিক বেগ বাড়ছে এই আপেক্ষিক বেগ যত বাড়বে সান্দ্রতা বল তত বাড়বে তাহলে আরেকবার বলছি ওজনটা স্থির মানের বা নির্দিষ্ট মানের প্রবতাটাও স্থির মানের বা নির্দিষ্ট মানের কিন্তু এরপরে আমি আরেকটা বলের নাম লিখব যে বলটা যত নিচের দিকে নামবে তত বাড়তে থাকবে যেটা হলো সান্দ্রতা বল কারণ বেগের পরিমাণটা বাড়ছে বলে একটা সময় আসবে যখন এই নিম্নমুখী বল আর এই প্রবতা ও সান্দ্রতা বলের সমষ্টির সঙ্গে সমান হবে কেন ওজন নিম্নমুখী প্রবতা এবং সান্দ্রতা ঊর্ধ্বমুখী যদি এটা সমান হয় অর্থাৎ ওজন বা নিম্নমুখী বল সমান প্রবতা প্লাস সান্দ্রতা হলে বস্তুর উপর লব্ধি বল বা মোট বল শূন্য অর্থাৎ তরণ শূন্য এটা কখন হবে 
অনেক নিচে নামার পর তার আগে পর্যন্ত কিন্তু তরণ ছিল তাই বেগ বাড়ছিল অর্থাৎ সেক্ষেত্রে সান্দ্রতা বল কম ছিল বলে তাহলে যে মুহূর্তে এই সান্দ্রতা বল এবং প্রবতা বল দুটোর যোগ কল নিম্নমুখী ওজনের সঙ্গে সমান হবে অর্থাৎ যে মুহূর্তে লব্ধি বল শূন্য বা তরণ শূন্য হবে তারপর বেগ বৃদ্ধি পাবে না বেগ নির্দিষ্ট থাকে এবং খুব বেশি মানেরই হয় এই বেগ হল সীমান্ত বেগ অর্থাৎ নির্দিষ্ট সীমায় পৌঁছে গেছে বলে বা প্রান্তীয় বেগ ইংরেজিতে আমরা বলবো টার্মিনাল ভেলোসিটি টার্মিনাল ভেলোসিটি বোঝা গেল তাহলে একটু বড় একটু ব্যাখ্যামূলক কনসেপ্টটা করতে হবে এরপর তোমরা বইতে আছে বই থেকে একটু পড়ে নিতেও পারো তো এই প্রান্তীয় বেগ কার কার উপর নির্ভর করে আমি একটু এখানে লিখে দিচ্ছি পারলে রাশিমালা মনে রাখবে না হলে তেমন যে তোমাদের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ হবে তা কিন্তু নয় তাহলে প্রান্তীয় বেগ যেটাকে আমরা ভি দিয়ে লিখি সেটা কি দুয়ের নয় আর স্কোয়ার আর মানে এইটার ব্যাসার্ধ আর রো মাইনাস সিগমা রো হল আমি এখানে লিখে দিচ্ছি আর রো সমান বস্তুর ঘনত্ব অর্থাৎ ডেন্সিটি অব দি বডি সিগমা হচ্ছে তরলের ঘনত্ব বা প্রবাহীর ঘনত্ব রেডিয়াসটা তো বললাম এই বস্তুটার ব্যাসার্থ জি অভিকর্ষ তরণ বাই ইটা এটা আমরা একটু আগে বলে এসেছি যে সান্দ্রতাঙ্ক অর্থাৎ প্রবাহীর সান্দ্রতাঙ্ক ইটা ইটা হলো প্রবাহীর সান্দ্রতাঙ্ক এই পাশের ছবি সঙ্গে এটাকে একটু ভাববে আর বই থেকে ডেফিনেশনটা পড়বে এই রাশিমালার ওপর নির্ভর করে প্রান্তীয় বেগ এটা আমরা এমনি মনে রাখছি খুব একটা ইম্পর্টেন্ট নয় কিন্তু প্রান্তীয় বেগের সংজ্ঞাটা আছে আর যেটা আছে লেখচিত্র আমরা জানি এই বেগের মান সময়ের সঙ্গে প্রথমটা বাড়তে থাকবে তারপরে একই হয়ে যায় কিন্তু সেটা অনেক সময় লাগে আমি বারবার বলেছি এটা বোঝানোর সময় যে তোমাকে এটা ভাবতে হবে অনেক উপর থেকে পড়ছে অর্থাৎ প্রায় অসীম বিস্তৃত একটা মাধ্যম এরকম একটা কল্পনা করে নিতেই হবে এরপর আসছি বার্নৌলির উপবাদ্য বার্নৌলির নীতি বা বার্নৌলির থিওরেম আমরা বলি এটাকে সেটা বুঝতে গেলে আমাদেরকে কতগুলো জিনিস বুঝতে হয় যেমন আমি একটা একটা করে আসছি এটা আমাদেরকে অনেকটা পরে পড়ানো হবে আমি আগে একটু আলোচনা করে দিচ্ছি গতি শক্তি কোনো একটা বস্তু তার ভর যদি এম হয় আর বেগ যদি ভি হয় অর্থাৎ তার মাস এম আর ভেরোসিটি যদি ভি হয় তাহলে এটাকে বলবো আমরা গতি শক্তি ইকে এই ইকেটাকে আমরা লিখি কীরকম হাফ এম ভি স্কোয়ার যদি আমরা একক আয়তনে বলি একক আয়তনে গতি শক্তি তখন কিন্তু হবে হাফ এম বাই ভি আয়তন দিয়ে ভাগ হয়ে গেল এই ভি ফর ভলিউম অর্থাৎ আয়তন হাফ রো ভি স্কোয়ার রো হল ঘনত্ব তাহলে এইটা হলো আমাদের একক আয়তনে গতিশক্তি ঠিক একইভাবে আসবো আমরা স্থিতিশক্তি স্থিতিশক্তি রাশিমালা হয় ইপি সমান এম জি এইচ একক আয়তনে স্থিতিশক্তি সমান এম জি এইচ বাই ভি এটা হবে তখন রো জি এইচ এই হলো একক আয়তনে স্থিতিশক্তি এবার আসছি চাপ শক্তি চাপ শক্তি বলতে বোঝায় চাপের দরুন যে প্রেসার বলে লিখলাম চাপের দরুন যে শক্তি অর্থাৎ চাপ গণিত ক্ষেত্রফল হলো বল তার সঙ্গে স্মরণ এটাই হলো কার্য বা শক্তি এটা আমরা পরে জানব তাহলে একক আয়তনে একক আয়তনে চাপ শক্তি সমান পি গুণিত এ গুণিত স্মরণ এই ক্ষেত্রফল গুণিত স্মরণ এটাকেই বলা হয় আয়তন তাহলে আয়তন হলো ক্ষেত্রফল গুণিত স্মরণ এটার সঙ্গে কাটাকাটি হয়ে গেল 
আয়তন এটা মানে আয়তন তাহলে আমি একটু লিখে দিই যে আয়তন সমান এ ইন্টু স্মরণ ক্ষেত্রফল ইন্টু স্মরণ তাহলে যেটা বোঝা গেল যে একক আয়তনের চাপ শক্তি মানেই আবার চাপ এই তাহলে এখন প্রশ্ন এলো যে এই যে একক আয়তনে যেটা তিনটে আমরা বের করলাম এখান থেকে আমাদের বার্ণাউলির নীতিতে আসব এবার আসছি বার্ণাউলির নীতি বা বার্ণাউলির উপবাদ্য বার্ণাউলিস থিওরিমে বলছে অনেকগুলো কন্ডিশন দেওয়া আছে কি যদি প্রবাহী আদর্শ হয় অর্থাৎ আদর্শ প্রবাহী তার সঙ্গে থাকবে ধারারেখ প্রবাহ এটা আমাকে মেনটেন করতে হবে যেটা আইডিয়াল কেসও হতে পারে আদর্শ প্রবাহী মানে বাধা নেই সে ক্ষেত্রে আমরা যে তিনটে কোয়ান্টিটি পেলাম একক আয়তনে গতিশক্তি একক আয়তনে স্থিতিশক্তি এবং একক আয়তনে চাপ শক্তি যোগফল ধ্রুবক বা কনস্ট্যান্ট এখানে প্রসঙ্গত বলি এই ধ্রুবকের মাত্রা চাপের মাত্রা আর ওজিএইচের মাত্রা হাফ রভিস্কারের মাত্রা হবে সমান তাহলে ধ্রুবকের মাত্রা কত হবে এম এল টু দি পার মাইনাস ওয়ান টি টু দি পার মাইনাস টু আবার আমরা যদি উভয় পক্ষকেই রোজি দিয়ে ভাগ করি উভয় পক্ষে রোজি দিয়ে ভাগ করে পাই কি পাই ভি স্কোয়ার বাই টু জি প্লাস এইচ প্লাস পি বাই রোজি এইটা যখন আমরা করলাম তখন এটা সমান কি হবে ধ্রুবক বাই রোজি সেটা অন্য একটা ধ্রুবক আসবে এই ধ্রুবকের মাত্রা কার সঙ্গে সমান হবে উচ্চতার সঙ্গে বা এই রাশিটা বা এই রাশিটা যাদের মাত্রা আবার উচ্চতার মাত্রার সঙ্গে সমান অর্থাৎ এই ধ্রুবকের মাত্রা হবে এল এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে আমরা তো এই তিনটের নাম জানি একক আয়তনে গতিশক্তি একক আয়তনে স্থিতিশক্তি একক আয়তনে চাপ শক্তি কিন্তু এখানে এর নামটা আমরা জানি যে উচ্চতা এইগুলোর নাম জানি না সেই জন্য কি বলা হলো এর নাম উচ্চতা শীর্ষ এটাকে ইংরেজিতে বলে এলিভেশান হেড উচ্চতা শীর্ষ এই গোটাটাকে বলবো আমরা চাপ শীর্ষ প্রেসার হেড আর এই গোটাটাকে বলবো বেগ শীর্ষ বা ভেলোসিটি হেড ভেলোসিটি হেড এলিভেশান হেড প্রেসার হেড কেন এরকম নামগুলো বললাম হেড হেড বলে না একটা উদাহরণ দিলে বুঝতে পারবে যে ধরো আমরা তিন বন্ধু মিলে কিছু পরিমাণ টাকা চুরি করলাম তারপর আমরা যখন ভাগ করতে বসি তখন আমরা বলব যে তোর হেডে এত টাকা তোর হেডে এত টাকা আমার হেডে এত টাকা অর্থাৎ এই যে হেড কথাটা বলছি এখান থেকেই আসছে এই শীর্ষ অর্থাৎ কিছু একটা অ্যামাউন্ট যেটাকে আমরা ধ্রুবক বললাম সেই অ্যামাউন্টের যে কোয়ান্টিটি বা রাশিটা বেগের মাথায় কিছুটা ভাগ হচ্ছে এই জন্য বেগ শীর্ষ উচ্চতার ক্ষেত্রে কিছুটা ভাগ হচ্ছে এবং চাপের ক্ষেত্রে কিছুটা ভাগ হচ্ছে এই জন্য এরকম নামকরণ ভেলোসিটি হেড এলিভেশান হেড এবং প্রেসার হেড তো একটা জিনিস বোঝা গেল যে তিনটে যোগফল যেহেতু ধ্রুবক একটা কমলে বাকি দুটোকে বা বাকি একটাকে বাড়তে হবে বা একটা বেড়ে গেলে বাকি দুটোকে কমতে হবে এই টেকনিক মেনে বার্ণাউলির উপপাদ্যের আমরা কিছু ব্যবহারিক প্রয়োগ বা আমরা ঘটনা লক্ষ্য করি যেটা এবার একটা একটা করে বলছি প্রথম আসছি তাহলে বার্ণাউলির উপপাদ্যের প্রয়োগ বার্ণাউলির উপপাদ্যের প্রয়োগ এক নম্বর হল দ্রুতগামী ট্রেনের কাছে দাঁড়ানো উচিত নয় আমরা প্ল্যাটফর্মে গেলে প্রায় এই কথাটা শুনতে পাই যে এই এত নম্বর প্ল্যাটফর্ম দিয়ে থ্রু ট্রেন যাবে আপনারা অনুগ্রহ করে দূরে সরে দাঁড়ান এই কথাটা কেন বলে না আমি ধরে নিচ্ছি এটা হচ্ছে একটা রেলওয়ে ট্র্যাক এই ট্র্যাকের উপর দিয়ে একটা রেলগাড়ি যাবে খুব হাই স্পিডে তো সেক্ষেত্রে 
ये ट्रेन जो जा तक ये जी खूब स्पीडे जाए यह खूब स्पीडे जाए अर्थात बेग खूब बेसि तेल एखे बेग शीर्षा खूब बेसि है अर्थात बेगर भैलूटा खूब बेसि है जदि बेगर भैलूटा खूब बेसि है वोने जो भेलोसिटी परिमाण खूब बेड़े जाए तो बाकी दुटो के कमते हैं उच्चता तो कमते नामते से जिन चाप कमे जाए वायुर चप जदि कमे जाए तेल आशेपाशे वायुर चप बी तक जदि एर धारे का लोक दाड़े थे तक योक व्यक्ति के आशेपाशे बतास ट्रेनर दिखे टे जाए कारण एखे निम्न चप चप कमे गे आशेपाशे बतास चप बी तई उच्च चप थ निम्न चपर दिखे बतास वही व्यक्ति के टे ग्रेनर पर फेले देवे तेल एक दुर्घटना घटते परे यही कथा बोला तेल एखे क्योंकि बार्णवल उपबाद क्या लगे दो नम्बर दो नम्बर हल दूटी जहाज पासापाशी जावा उचित नूटी जहाज बा नौका पासापाशी जावा उचित न दूटो जहाज दूटो जहाज पासापाशी जाटा जहाज पासापाशी जा तेल एरा जो एक ही दिखे गतिशील है दूजने तक ओर मध्य बेग शीर्ष कमे जाए सरि बेग शीर्ष बाढ़ कारण उच्च बेगे गतिशील तक ओर मध्य कि है चाप कमे जाए बार्णवल उपबाद अनुजाई कारण बेग जदि बाढ़े चाप के कमते हैं तीनटे जो फल जेहतु ध्रुवक उच्चता तो कमते हुए चाप कमे गल आशेपाशे वायुर चप बी तक ओ बस गए जहाज़र ऊपर एक बल प्रयोग कर चाप प्रयोग कर तर फले दूटो जहाज पासापाशी धक्का लेगे जो पे यही कारण दूटो जहाज पासापाशी जावा उचित न तीन नम्बर एक घटना देखी झड़े समय मे मध्य टीनर चाल उड़े जाए उड़े जावा व्याख्या की रकम हमें धरल ये एक बाड़ी जार यही दिक्थ बतास जात खूब उच्च बेगे झड़ दिखे तक से बतासटा टीने चाले ऊपर दिए बे जाए एखे खूब बेग बेसि तेल एक ही भाव एखे चाप कम तक जाए घर मध्य चाप बेसि जाए वायु चाप तक से ही चाप दे टीन चाल के ठेले ऊपर दिखे तुलते कारण एखे निम्न चाप एखे उच्च चाप एन जदि को टीन चाल अलगा एक लागाना थे खूब टाइट कर लागाना थकले ठीक है जो खूब अलगा भाव लागान थके तक कि है बतास चाप दिए टीन चाल के ऊपर दिखे तुले दे जखनी ऊपर दिखे तुले देवे तक ही अलगा जाए हावा के तुले नहीं गए फेले दे दूरे ये क्योंकि टीन चाल उड़े जाए तेल एखे क्योंकि बार्णल उपबाद्य कारण एखे वायु चाप कमल बोले बेसि चापजुक्त अंचल के बतासटा एल तेल ये एकटार पर एक घटना बेस किस घटना आज जगह क्योंकि बार्णल उपबाद सहाजे व्याख्या करते अर्थात तीनटे राशि जोगफल जख ही ध्रुवक हे एक जदि कमे जाए के बाढ़ते एक बेड़े गेक्ट कमते हैं आज के अतूर पर्यत थो पर दिन और एक क्लस आसब जे दिन ये चैप्टार्ट तो शेष हो जाए मैं एकदम शेष क्लस आसब तो यत दूर पर्यत तुम्हारा पढ़ाटा कर नाओ आज के सरकम अंक कि नहीं थियोर पर कोश्चिन थे एकदम चैप्टार शेष हो गए प्रश्न उत्तर आलोचना करब भलो थेको पढ़ा शेष कर रखो